फ्रेंड्स मेरी लाइट लेटेस्ट वीडियो अंदर क्या मुझे चूड़े ना वीडियो की क्रिंद कैड कलर सब्सक्रैब बटन क्ली आर्वा वे बेलैका क्ली फ्रेंड्स अंदर की नमस्ते फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश राष्ट्र में ग्राम वाली वार्ड वाली उद्योग भर्ती की संबंधी पदकोड़ो तारीख ना इंटरव्यू निर्वहित विषय अंदर की ते इे रेजल इंटरव्यू पूर्त फ्रेंड्स इंटरव्यूलो मन तेल टेक् टारगे चाने सब्सक्रैबर्स चाल मंद अभ्य इंटरव्यू की हाजर आ हाजर अभ्यर्थुक मे मन ान वीडियो की क्रिंद कामें रूप में अलगे मन ान पोस्ट की क्रिंद कामें रूप में अधिकार वाली एला प्रश्न अड़ो आ प्रश्न टाइपार आ प्रश्न गीडियो द्वारा तेसकना फ्रेंड्स आ प्रश्न वीडियो तेजुनाज नीचे इंटरव्यू की हाजर अभ्यर्थुल की प्रश्न चाल उपयोगक उठाएन इंटरव्यू अधिकार एला प्रश्न अड़ताने विषय अवगाहन उवगाहन कल प्रति वीडियो चवर दाका चूँगी इन इदव तारीख वरुक इंटरव्यू हाजर अभ्यर्थु वीडियो ने चवर दाका चूँ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर वन इकड्ड अभ्यर्थी की एदरने प्रश्न इक टाइपा अलगे चाल मंद अभ्यर्थुक संबंधी अधिकार प्रश्न अड़गर इक मन ान कामें रूप में तेल अने रकल प्रश्नल वीडियो द्वारा तेजकना प्रश्न मरीज जवाबल फ्रेंड्स विवरल के वे मुझे नैनो विषय चपदल अदेना मेरू मन वीडियो की क्रिंद अंत मन ान वीडियो की क्रिंद कामें रूप में यानी लेदा मन ानेटेट पोस्ट की पोस्ट की क्रिंद कामें रूप में यानी अधिकार एला प्रश्न अड़गर आ प्रश्नल कामें रूप में तेजे अटे आधा तेजे वाली नष्ट ये विधा उ फ्रेंड्स एंकंटे ग्राम रोज इंटरव्यू पूर्त प्रति ग्राम रोज मतमे इंटरव्यू जरूताई का पोटी उबी प्रति एवर मन ान सब्सक्रैबर्स उवरक इंटरव्यू जो इंटरव्यू की वेटे अभ्यर्थुंदर की अधिकार इंटरव्यू एला प्रश्न अड़गारो आ प्रश्न के संबंधी कामें रूप में मत अन्नी प्रश्नल टाइपी तरवा विवरल की वेते क्वेश्चन नंबर वन इक क्वेश्चन नंबर टू अभी फस्ट क्वेश्चन क्लारी लेकिन रेडो क्वेश्चन चुप्तना एंत जनाभा उसे ग्राम सचिवालय एर्पटूर अने क्वेश्चन अड़गर एंत जनाभा उसे ग्राम सचिवालय एर्पट्टा इधी प्रति अगर अंत अगर इंटरव्यू की हाजर अभ्यर्थुंदर अड़गर जरिए टाइप एंतम जनाभ अटा मत रेवे जनाभा उसे ग्राम सचिवाले एर्पट्टन अदे विधा पटाण वार्ड सचिवाल नाग वेल जनाभा की वार्ड सचिवाले एर्पट्टी फ्रेंड्स नाग वेल ना गरीष आर वेल वरकूक वार्ड सचिवाले एर्पट्टो अदे विधा ग्रमल रेवे जनाभा को ग्राम सचिवाले एर्पट्टर तरह इक क्वेश्चन नंबर थ्री उ गवर्नमेंट एन रकल पेन इतने क्वेश्चन इच्छा ये क्वेश्चन अतन के एरने टाइप जरिंदन गवर्नमेंट एन रकल पेन इतने मत पन्न रकल पेन इतनी फ्रेंड्स आ पन्न रकल वृद्धाप्य पेन वितंत पिंशन वंटर महिला पिंशन चनेत कार्मिक गीत कार्मिक मत्स्यकार अलगे कलाकार आ तर एमदे डू कलाकार वीरों पट दिव्यांगे पेन हिज्राल की पेन चर्म तो वृत्तिदार डयलि कि कि रोग पेन अन्ट पेन मत पन्न रकल पेन क्वेश्चन मेवरकना एर इन नापा कदा एन रकल पेन अड़कना पन्न रकल पेन अने आंसर अंत तो स्टापेवे आ पन्न रका अटा इंदा ना अवी खचिता तेजे तरह नागव प्रश्न नवरत्नी नवरत्नी अड़ा अनेचारन नवरत्े मत तुम उठा आ नवरत्नी तेजेयन नवरत्ल तुम आंसर अभी अवेवी अटा रईत भरोसा पथकम वैएस रईत भरोसा वैएस आरोग्यश्री अम्मड़ी वैएस पेन कनक पेदल की इं वैस पथकम फीज रीएंबर्स मेट पथक वैएस जलयज्ञ तुमदे मद्यपान निषेधम इवी नवरत्न तरह अत मल 
బ్రో మీరు నువ్వు చెప్పిన నలభై ప్రశ్నల నుండి అడుగుతున్నారు నువ్వు చెప్పిన ఈ నలభై ప్రశ్నల లిస్టు వాళ్ళ వద్ద ఉంది ఈ వీడియో మాకు బాగా ఉపయోగపడింది థ్యాంక్ యూ బ్రో అనేసి అతను టైప్ చేశాడు అంటే నేను నిన్నటి రోజు ఒక నలభై ప్రశ్నలకు సంబంధించి ఓ వీడియో చేశాను అవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేసి ఆ ప్రశ్నలు ఇతను చదువుకొనేసి వెళ్ళాడంట అతనికి ఇంటర్వ్యూలో ఆ ప్రశ్నలే ఎదురయ్యాయి అనేసి ఇక్కడ టైప్ చేసి తెలియజేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ మీరు కూడా ఆ ప్రశ్నల్ని చదువుకొనేసి వెళ్ళండి ఆ వీడియో నలభై ప్రశ్నలకు సంబంధించి ఒక వీడియో ఉంది అలాగే ఎనభై ప్రశ్నలకు సంబంధించి కూడా ఓ వీడియో ఉంది ఆ రెండు వీడియోలని ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు చూడండి అలాగే ఇంకొక వ్యక్తికి ఎదురైనటువంటి ప్రశ్నల్ని ఇక్కడ టైప్ చేయడం జరిగింది ఇతను వేరే వ్యక్తి అతనికి వచ్చేసి అధికారులు ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడిగారంటే నెంబర్ వన్ మీ పేరు అనేసి అడిగారంట అంటే కానీ ఒకవేళ మీకు కూడా మీ పేరు ఏంటంటే కానీ ప్రతి ఒక్కరు మీ పేరు అంటే చెప్తారు రెండవ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మీది ఏ గ్రామం అంటే మీ గ్రామం ఏదైతే ఆ గ్రామం గురించి తెలియజేయండి మీకు కూడా ఇలాంటి ప్రశ్న ఎదురైతే మూడవ ప్రశ్న వచ్చేసి మిమ్మల్ని గ్రామ వాలంటీర్గా ఎందుకు నియమించాలి మిమ్మల్ని గ్రామ వాలంటీర్గా ఎందుకు నియమించాలి అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఈ గ్రామ వాలంటీర్గా చేయడానికి ఉండాల్సిన అర్హతలు నా దగ్గర ఉన్నాయి సార్ అందుకనే నన్ను గ్రామ వాలంటీర్గా ఎన్నుకోండి అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అలాగే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి సమాజ సేవ చేయాలనే కోరిక ఉండాలి అదాన్ని ఈ పద్ధతిలో తీర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి మీరు నాకు గ్రామ వాలంటీర్గా ఎన్నుకోండి అనేసి కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు అనమాట తర్వాత అలాగే దీంతో పాటుగా గ్రామ స్వచ్ఛంద సేవకులను మామూలుగా స్వచ్ఛంద సేవ చేయాలనేసి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కోరిక సార్ అనేసి కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు నాలుగవ ప్రశ్న మీ గ్రామంలో ఎంత ఎదురవుతున్న సమస్యలు మీ గ్రామంలో ఎదురవుతున్న సమస్యలు ఏంటి అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనేసి ఇక్కడ టైప్ చేశారు దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి మీ గ్రామంలో ఎటువంటి సమస్యలు ఉంటే ఆ సమస్యలు తెలియజేయండి విద్యా సమస్యలు అంటే స్కూల్స్ లేకపోవడం కావచ్చు ఒకవేళ లైబ్రరీ లేకపోవడం కావచ్చు అంటే విద్యార్థులు చాలామంది ఉన్నారు కానీ మా గ్రామంలో లైబ్రరీ లేదు లైబ్రరీ ఉంటే బాగుంటుందని తెలియజేయచ్చు అలాగే ఉపాధి అవకాశాలు లేకపో లే లేవు అనేసి కూడా తెలియజేయచ్చు అంటే ఉపాధి అవకాశాలు లేకుంటే అది కూడా తెలియజేయండి ఒకవేళ నీటి సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే నీటి సమస్యల గురించి తెలియజేయండి ఇవన్నీ చెప్పొచ్చు అనమాట అంటే మీ గ్రామంలో మీకు తెలిసి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి మీ గ్రామంలో ఏ సమస్యలు ఉంటే ఆ గ్రామ ఆ సమస్యల గురించి తెలియజేయండి తర్వాత ఐదవ ప్రశ్న మీ స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఎంపీ పేర్లు ఈ ప్రశ్న కూడా చాలామందిని అడిగినట్లు టైప్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ కామెంట్ కామెంట్లో తెలిపారు మీ ఎమ్మెల్యే ఎవరైతే ఆ ఎమ్మెల్యే పేరు చెప్పండి అదేవిధంగా మీ యొక్క ఎంపీ పేరు లేదా ఎమ్మెల్యేనే మీ యొక్క శా మీ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యుని పేరు ఏంటి అన్నా కానీ ఎమ్మెల్యే అన్న శాసనసభ సభ్యుడు అన్నా కానీ ఒకటే కాబట్టి మీ యొక్క ఎమ్మెల్యే పేరు చెప్పండి అదేవిధంగా ఎంపీ పేరు ఏంటి అనేది పద్ధతిలో అడుగుతారు లేదంటే కానీ మీ లోక్సభ ప్రస్తుత మీ లోక్సభ లోక్సభ పార్లమెంటు సభ్యుడు ఎవరు అనేసి క్వశ్చన్ అడుగుతారు అనమాట లోక్సభ సభ్యుడు ఎవరు అనేసి అయినా అడగచ్చు పార్లమెంటు సభ్యుడు ఎవరు అంటే కానీ ఆ ఎంపీ పేరు తెలియజేయండి ఆరవ ప్రశ్న ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న నవరత్నాలు ఏవి వాటి గురించి వివరించండి అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారంట నవరత్నాలు ఏమంటే కానీ ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు అని తెలియజేయండి వాటి గురించి వివరించండి అంటే కానీ ఇందాక చెప్పాను కదా ఆ తొమ్మిది నవరత్నాల గురించి తెలియజేయండి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ఆరోగ్యశ్రీ అమ్మఒడి పథకం వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కనుక పేదలందరికీ ఇల్లు వైఎస్ఆర్ చేయూత ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకం వైఎస్ఆర్ జలయజ్ఞం పథకం మద్యపాన నిషేధం పథకం ఇవి నవరత్నాలు అనేసి తెలియజేయండి ఒకవేళ మీకు కూడా ఈ రోజు నుంచి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటటువంటి అభ్యర్థులకి క్వశ్చన్ ఎదురైతే కదా ఈ విధంగా ఆన్సర్ ఇచ్చేయండి తర్వాత మరొక వ్యక్తికి ఎదురైనటువంటి ప్రశ్నల గురించి ఇక్కడ టైప్ చేశారు ఇతను కూడా మీ పేరు ఏంటి అనే పద్ధతిలో క్వశ్చన్ అడిగారు అనేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది తర్వాత మీ ఊరి పేరు అనేసి అడిగారంట తర్వాత రెండవ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏం చదువుతున్నావు ఎక్కడ చదివావు అలాగే మీరు నువ్వు ప్రస్తుతం ఏం చదువుతున్నావు అలాగే ఎక్కడ చదివావు అంటే ఒకవేళ చదువు అయిపోయింటే కానీ ఎక్కడ చదివావు అనే పద్ధతిలో క్వశ్చన్ అడిగారంట తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి మీ ఇంట్లో ఏం చెట్లు ఉన్నాయి అంటే మీ ఇంట్లో ఎటువంటి చెట్లు పెంచుతున్నారు అనే పద్ధతిలో కూడా క్వశ్చన్ అడగడం జరిగిందనేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అలాగే ప్రభుత్వ పథకాలు పథకాలు ఏంటి అనేసి కూడా క్వశ్చన్ అడిగారంట ప్రభుత్వ పథకాలు ఏంటి అంటే కానీ ఈ నవరత్నాల గురించి తెలియజేయండి ఈ నవరత్నాలతో పాటుగా మరొక పథకం వచ్చేసి స్పందన అనే కార్యక్రమం గురించి తెలియజేయండి స్పందన కార్యక్రమంతో పాటు సన్న బియ్యం పథకం గురించి సన్న బియ్యం పంపిణీ పథకం గురించి
నువ్వు ఇంతకుముందు సోషల్ సర్వీస్ చేశారా అనేసి కూడా క్వశ్చన్ అడిగారంట ఏవైనా సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో ఏమైనా మీరు సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఏమైనా పాల్గొన్నారా అనే పద్ధతిలో కూడా క్వశ్చన్ అడిగారంట ఎవరైనా కానీ ఈ విధంగా ఎవరికైనా ఈ ప్రశ్న ఎదురైతే కానీ ఒకవేళ చేసి ఉంటే కానీ చేసినామని చెప్పండి చేయలేదంటే కానీ లేదు సార్ అనేసి చెప్పండి ఒకవేళ మీరు చదువుకునే సందర్భంలో ఎన్సీసీ కానీ ఎన్ఎస్ఎస్ సర్టిఫికెట్ ఉంటే కానీ ఆ సర్టిఫికెట్స్ తీసుకొని వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్ ఎన్ఎస్ఎస్ ఉంటే కానీ ఆ దాదాపు ఎన్ఎస్ఎస్ క్యాంప్లలో ఈ సేవా కార్యక్రమాల్లోని పాల్గొని ఉంటారు కాబట్టి ఆ సర్టిఫికెట్ కూడా కొంత విలువ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎన్సీసీలో ఉండే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో చేసి ఉండొచ్చు అనమాట కొన్ని సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొని ఉండొచ్చు కాబట్టి ఆ సర్టిఫికెట్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళండి తర్వాత ఐదవ ప్రశ్న ప్రభుత్వానికి నువ్వు ఏం చేస్తావు ప్రభుత్వానికి నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే కనుక ప్రభుత్వానికి నేను ఏం చేస్తాను అంటే కనుక ప్రజలకి మంచి చేసి ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తీసుకునేసి వస్తాను అనేసి తెలియజేయండి అలాగే ప్రభుత్వం ఎటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలని ఎటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను తీసుకొని వచ్చినా అవి ప్రజలకి అందజేసేటట్లు చూస్తాను అనేసి కూడా తెలియజేయండి ఆ ప్రజలకు అందజేయడం వల్ల ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వచ్చేటట్లు చూస్తాను అనే పద్ధతులు కూడా తెలియజేయండి ప్రభుత్వానికి నష్టం లేకోకుండా లాభాన్ని చేకూరుస్తాను నాకు అవకాశం ఉండే మేరా అనేసి కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వండి అంటే కొంతమంది ఇంటి పన్నులు కావచ్చు నీటి పన్నులు కావచ్చు ఇటువంటివి కట్టకోకుండా ఎన్నో రోజుల నుంచి పెండింగ్లో ఉంటాయి అవి కట్టకోకుండా ఉండడం వల్ల ప్రభుత్వానికి కలిగే నష్టాల గురించి వాళ్ళకి తెలియజేసి వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళు కట్టా ప్రభుత్వానికి కట్టాల్సినటువంటి పన్నులను కట్టించే విధంగా ప్రయత్నిస్తాను అనేసి కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు అనమాట తర్వాత ఆరవ ప్రశ్న ఆడవాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అంటే మహిళలు ఎలా ఉండాలి ఇక్కడ టైప్ అతన ఆ విధంగా చేశాడు ఆడవాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అనేసి ఇచ్చారు అలాగే ఏడవ ప్రశ్న వచ్చేసి ఒక అమ్మాయిని నది రోడ్లో ఏడిపిస్తే నువ్వు ఆపుతావా అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారంట ఒక అమ్మాయిని నడి రోడ్లో ఏడిపిస్తే నువ్వు ఆపుతావా అనే క్వశ్చన్ అడిగారంట దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆపుతాను అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఆపుతాను అలాగే పోలీసులకి కంప్లైంట్ కూడా ఇస్తాను అనేసి కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చారనమాట ఇవి అంతే అని సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కానీ సర్టిఫికెట్స్ కూడా చూల నా కాన్ఫిడెన్స్ ఒక్కటే కాన్ఫిడెన్స్ ఒకటే చూశారు సర్టిఫికెట్స్ సార్ అంటే అవసరం లేదు తర్వాత అన్నారు అంతే అనేసి వీరికి ఎదురైనటువంటి ప్రశ్నల గురించి ఇక్కడ కామెంట్ రూపంలో తెలిపారు ఇక్కడ మరొక వ్యక్తికి ఎదురైనటువంటి ప్రశ్నల గురించి చూద్దాం అతను కామెంట్లో తెలిపినటువంటి వివరాలని క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ మీ పేరు అనేసి ఒక వ్యక్తికి అడిగారంట తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ మీ వార్డు కౌన్సిలర్ ఎవరు ఈ ప్రశ్న కూడా చాలామందికి ఎదురైంది వార్డు సభ్యులకి అంటే వార్డు వాలంటీర్లకు వచ్చేసి మీ వార్డు కౌన్సిలర్ ఎవరు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనేసి తెలిసింది కాబట్టి మీ వార్డ్ ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేస్తారంటే వార్డు వాలంటీర్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటటువంటి అభ్యర్థులందరూ మీ ఎమ్మెల్యే పేరు మీ యొక్క ఎంపీ పేరు మీ వార్డు కౌన్సిలర్ పేరు అదేవిధంగా మీ చైర్మన్ పేరు కూడా తెలుసుకొని పోండి అంటే మీ మున్సిపల్ చైర్మన్ ఉంటాడు కదా మున్సిపల్ చైర్మన్ పేరు కూడా ఖచ్చితంగా తీసుకుని తెలుసుకునేసే వెళ్ళండి మూడవ ప్రశ్న నువ్వు బీటెక్ చదివావు చదివావు కదా ట్రిపుల్ ఈ జాబ్ చేస్తావా బీటెక్ చదివావు కదా ట్రిపుల్ ఈ జాబ్ చేస్తావా అన్ని అని అడిగారు అంతే భయ్య అనేసి అతను కామెంట్ రూపంలో తెలిపేయడం జరిగింది నువ్వు బీటెక్ చేస్తావు కదా ఈ జాబ్ ఈ జాబ్ చేస్తావా అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారంట దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి చే చేస్తాము అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంటే మాకు ఉన్నటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందుల దృష్ట్యా వేరే చదువులు చదువుకోవాలన్నా కానీ అదేవిధంగా మేము వేరే ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేయాలన్నా కానీ వాటికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి కానీ అదేవిధంగా ఈ ఇంటర్వ్యూకి హాజరు కావాలన్నా కానీ మేము వేరే ఎగ్జామినేషన్ రాయడానికి వెళ్ళడానికి ఆ డబ్బు కావాలన్నా కానీ చాలా కష్టంగా ఉంది కాబట్టి ఏదో ఒక జాబ్ చేయాలి అదేవిధంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అయితే కనుక చాలా బాగుంటుంది ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు తీసుకుపోయినట్లు ఉంటుంది అలాగే ప్రజలకు సేవ చేసినటువంటి అనుభవం కలుగుతుంది కాబట్టి ఈ ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాను అనేసి కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వండి తర్వాత ఇంక మరొక వ్యక్తికి ఎదురైనటువంటి ప్రశ్నల వివరాలను చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ మద్యపాన నిషేధం ఎన్ని దశల్లో నివారించాలి అని అనుకుంటున్నారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారంట అతనికి తనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి మద్యపాన నిషేధాన్ని వచ్చేసి మొత్తం మూడు విడతల్లో చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ రెండవ ప్రశ్న పెన్షన్ ఏజ్ పెన్షన్ ఏజ్ అడిగారంట పెన్షన్ ఏజ్ వచ్చేసి అరవై అరవై సంవత్సరాలు అనమాట గతంలో అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉండేది ఆ అరవై ఐదు సంవత్సరాలని ఇప్పుడు అరవై సంవత్సరాలే చేశారు అదనమాట పెన్షన్ ఏజ్ తర్వాత మూడవ ప్రశ్న అమ్మఒడి అంటే ఏంటి మీనింగ్ అమ్మఒడి 
ఆ తల్లి ఖాతాలో పదహైదు వేల రూపాయలను ప్రభుత్వం జమ చేస్తుంది అనే సాన్స్ ఇవ్వండి అమ్మఒడి పథకానికి సంబంధించి నాలుగవ ప్రశ్న మధ్యాహ్న భోజనం పథకం నేమ్ మార్చారు కదా అది ఏంటి అంటే మధ్యాహ్న భోజనం పథకం పేరు మార్చారు కదా ఆ పథకం పేరేంటి అనేసి ఒక ఆ వ్యక్తికి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగిందంట దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి అక్షయ్ వైఎస్ఆర్ అక్షయ్ పాత్ర అనే పేరు మార్చారనమాట ఒకవేళ మీకు కూడా ఈ ప్రశ్న ఎదురైతే కదా మధ్యాహ్న భోజన పథకానికి పేరు మార్చారు కదా ఆ పేరు మార్చినటువంటి పేరు ఏంటి అంటే కదా వైఎస్ఆర్ అక్షయ్ పాత్ర అనేసి తెలియజేయండి తర్వాత ఐదవ ప్రశ్న రేషన్ కార్డు పైన ఇచ్చే రేషన్ కార్డు పైన ఇచ్చే రైస్ ఏ శాఖ నుండి ఇస్తారు అని అడిగారు సార్ అనేసి తెలియజేయడం జరిగింది అంటే రేషన్ కార్డు ద్వారా ఇచ్చేటటువంటి బియ్యం బియ్యం పంపిణీ ఏ శాఖ నుండి వస్తుంది అనే పద్ధతిలో క్వశ్చన్ అడిగారంట అతనికి దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి రేషన్ కార్డు ద్వారా వచ్చే బియ్యం వచ్చేసి పౌర సరఫరాల శాఖ ద్వారా వస్తుందని వస్తాయి అనమాట పౌర సరఫరాల శాఖ నుంచి ఈ రేషన్ రావడం జరుగుతుంది ఈ ప్రశ్న ఒకవేళ మీకు కూడా అడుగుతగిన ఈ విధంగా ఆన్సర్ ఇవ్వండి పౌర సరఫరాల శాఖ తర్వాత ఇవన్నీ ఇతనికి అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు తర్వాత మరొక వ్యక్తికి అడిగినటువంటి ప్రశ్నల గురించి చూద్దాం స్పందన గురించి తెలియజేయండి స్పందన గురించి తెలియజేయండి అనేసి ఒక వ్యక్తికి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది అనమాట ఈ స్పందన అంటే కదా స్పందన అనేది ప్రజా పరిష్కార వేదిక అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఈ ప్రజా పరిష్కార వేదిక ద్వారా ఎవరైనా కానీ అర్జీలను ఇవ్వచ్చు అంటే ప్రతి సోమవారము ప్రజా పరిష్కార వేదిక అంటే కానీ స్పందన కార్యక్రమంలో వచ్చేసి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ నుంచి దాదాపు కలెక్టర్ ఆఫీసు అలాగే సీఎం ఆఫీస్ వరకు కూడా అంటే సెక్రటరేట్ వరకు కూడా అర్జీలు ఆ అభ్యర్థులకి ఏ సమస్యలు ఉన్నా కానీ ఆ సమస్యలకు సంబంధించి అర్జీ రూపంలో రాసి అర్జీని ఇవ్వచ్చు అనేసి అనమాట స్పందన కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఆ అర్జీని వచ్చేసి చిన్న సమస్యలు అయితే కదా రెండు డెబ్బై రెండు గంటల్లోనే పరిష్కరించాల్సింది ఉంటుంది అనమాట ఆ శాఖకు సంబంధించినటువంటి అధికారులు మీరు ఏ శాఖకు సంబంధించి అర్జీ ఇచ్చింటారో ఆ శాఖకు సంబంధించినటువంటి అధికారులు డెబ్బై రెండు గంటల్లోనే ఆ సమస్యను పరిష్కరించాల్సింది ఉంటుంది ఇది స్పందన కార్యక్రమం గురించి ఈ ఈ రెండు పాయింట్లు తెలియజేయండి నెంబర్ వన్ వచ్చేసి స్పందన కార్యక్రమం ఏంటి ఏంటంటే కదా ప్రజా పరిష్కార వేదిక అనే సాన్స్ ఇవ్వండి అలాగే ఈ స్పందన కార్యక్రమం ప్రతి సోమవారం నిర్వహిస్తారు ఆ స్పందన కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరూ వారి సమస్యల మీద అర్జీలను ఇవ్వవచ్చు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో కానీ కలెక్టర్ ఆఫీస్లో కానీ సెక్రటరేట్ ఆఫీస్లో కూడా ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేసి తెలియజేయండి ఆ చిన్న చిన్న సమస్యలు అయితే డెబ్బై రెండు గంటల్లోనే స్పందన కార్యక్రమంలో పెట్టినటువంటి అర్జీలకు సంబంధించి సమస్యలను పరిష్కరించాల్సింది ఉంటుంది అనేసి ఈ మూడు పాయింట్లను తెలియజేయండి తర్వాత వచ్చేసి స్పందన గురించి అయిపోయిన తర్వాత తర్వాత ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ని తెలపండి అనేసి అడిగారంట అంటే ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అంటే ఇంకా ఏం లేదండి నవరత్న పథ నవరత్నాలే అనమాట తొమ్మిది పథకాలు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు ఇవి ఇతనికి ఎదురైనటువంటి ప్రశ్నలు మరొక వ్యక్తికి ఎదురైనటువంటి ప్రశ్నల గురించి చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ మీ గురించి చెప్పండి అనేసి అడిగారంట మీ గురించి చెప్పండి అంటే ఒకవేళ మీకు కూడా ఇదే ప్రశ్న అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ప్రశ్న చాలామందికి అడిగారు మీ గురించి చెప్పండి అన్నారనుకుంటే మీ గురించి తెలియజేయండి మీ పేరు చెప్పండి మీ విద్యార్హతల గురించి తెలియజేయండి మీ గ్రామం ఏదో కూడా తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా మీరు సో అండ్ సో మీ పేరేంటి మీ గ్రామం ఏది మీ తల్లిదండ్రులు మీ తల్లిదండ్రుల పేర్లు ఇవి తెలియజేయండి అనమాట తర్వాత వచ్చేసి మరొక క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఆరోగ్యశ్రీ గురించి చెప్పండి అనేసి అన్నారనుకోండి ఆరోగ్య శ్రీ గురించి చెప్పండి అంటే కదా ఐదు వార్షిక ఆదాయం ఐదు లక్షల లోపు ఉన్నటువంటి వారికి ఆరోగ్యశ్రీ వర్తిస్తుంది అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అలాగే మరొకటి వచ్చేసి వెయ్యి రూపాయలు అంటే వైద్యం ఖర్చు వెయ్యి రూపాయలు దాటితగిన ఆరోగ్యశ్రీ వర్తిస్తుంది అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఆరోగ్యశ్రీకి సంబంధించి ఇవే అనమాట ముఖ్యమైన పాయింట్లు ఏమంటే ఆ రెండు పాయింట్లు వెయ్యి రూపాయలు వార్షిక ఆదాయం దాటని వాళ్ళకి ఆరోగ్యశ్రీ వర్తిస్తుంది వెయ్యి రూపాయల వైద్యం ఖర్చు వెయ్యి రూపాయలు దాటి తగిన ఆరోగ్యశ్రీ వర్తిస్తుంది ఈ రెండు ముఖ్యమైన పాయింట్లు అనమాట ఆ రెండు పాయింట్లు గుర్తు పెట్టుకునేసి తెలియజేయండి తర్వాత వచ్చేసి మూడవ ప్రశ్న మీరు ఎంఎస్సి చేశారు కదా మరి ఈ జాబ్ ఎందుకు కావాలి అనుకుంటున్నారు అనే పద్ధతిలో క్వశ్చన్ అడిగారు ఇట్లా బీటెక్ చేసిన వాళ్ళని ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు ఎంఎస్సి చేసిన వాళ్ళని ఎంసీఏ చేసినటువంటి వాళ్ళని ఎంబీఏ చేసినటువంటి వాళ్ళని కూడా ఇటువంటి ప్రశ్నలు అడిగారు ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్రభుత్వాలు అనేక పథకాలు అమలు చేస్తున్నాయి వాటిని సక్రమంగా అమలు చేయడానికి వాటి పట్ల ప్రజలకు సరైన సమాచారం లేకపోవడం వల్ల ఆశించిన ఫలితాలు రాలేదు ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఈ వెలితిని పూర్తి చేయడానికి
ప్రస్తుత ప్రభుత్వం చక్కటి అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది కాబట్టి నేను ప్రజా సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాను అనే పద్ధతిలో కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇవ్వండి అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా నీకున్న ఆర్థిక ఇబ్బందుల దృష్ట్యా వేరే పై చదువుల కోసం కావచ్చు అలాగే ఏవైనా ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తుంటేనా దాన్ని ఆ ఉద్యోగాలు ప్రయత్నించే ఆర్థిక సమస్యలు కావచ్చు అంటే ఆ ఉద్యోగాలు ప్రయత్నించాలంటే ఆ ఉద్యోగాల ఇంటర్వ్యూకి హాజరు కావాలన్నా ఎగ్జామ్స్ రాయాలన్నా అప్లికేషన్స్కి దర దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నా కానీ డబ్బులు కావాలంటే చాలా ఇబ్బంది కాబట్టి ఈ ఉద్యోగం ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కాబట్టి నేను సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలనేసి చిన్నప్పటి నుంచి కోరిక ఉండేది ఇట్లా సేవ చేసినట్లు ఉంటుంది నేను నా భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకునేసి ఈ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నట్లు ఉంటుంది అనేసి తెలియజేయండి తర్వాత ఇక్కడ నాలుగో ప్రశ్న చూద్దాం మద్యపాన నిషేధం వల్ల గవర్నమెంట్కి లాస్ వస్తుంది కదా మరి ఏమంటారు మద్యపానం నిషేధం వల్ల గవర్నమెంట్కి లాస్ వస్తుంది కదా మరి ఏమ మీరు ఏమంటారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారంట దానికి ఆన్సర్ ఏమని చెప్తారంటే మద్యపాన నిషేధం చేయడం వల్ల మహిళల మన మన మహిళల్లో ఆనందాన్ని చూడవచ్చు అలాగే మద్యపానం సేవించడం వల్ల రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎక్కువ మంది యువకులు చాలా దెబ్బతింటా ఉన్నారు అంటే ఆరోగ్యాలు చాలా దెబ్బతింటా ఉన్నాయి ఈ మద్యపాన నిషేధం చేయాల చేయడం వల్ల యువకుల ఆరోగ్యాలని కాపాడవచ్చు అలాగే కుటుంబాలలో ఎన్నో సమస్యలు వచ్చి భార్యాభర్తలు ఈ మద్యపానం ఉండడం వల్ల మద్యం సేవించడం వల్ల ఎన్నో కుటుంబాలు రోడ్డును పడతా ఉన్నాయి అలాగే భార్యాభర్తలు ఎంతోమంది విడాకులు తీసుకుంటున్నారు విడిపోతున్నారు వీటన్నిటినీ అరికట్టవచ్చు అరికట్టించవచ్చు అనేసి తెలియజేయండి అలాగే ఈ మద్యపాన నిషేధం చేయడం వల్ల ప్రభుత్వానికి ఆదాయం ఉంది ఆ ఆదాయం పోవడం వల్ల ఆదాయం అనేది నష్టం కలుగుతుంది ఆ ప్రభుత్వానికి లాస్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ లాస్ని మరొక విధంగా భర్తీ చేయాలనేసి కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఏ విధంగా భర్తీ చేయాలి ఆ ఆదాయాన్ని వచ్చే ఆ ప్రభుత్వానికి వచ్చే నష్టాన్ని ఏ విధంగా భర్తీ చేయాలంటే ఇక్కడ రాయలసీమ జిల్లాలలో వచ్చేసి ఎర్రచందనం ఎక్కువగా పండుతుంది ఆ ఎర్రచందనం పండించడానికి రైతులకి తెలియజేయండి ఏ విధంగా రై ఎర్రచందనాన్ని పండించవచ్చు అనేసి తెలియజేయండి అలాగే తెలియజేయాల్సిన ఉంటుంది తెలియజేసిన తర్వాత ఆ ప్రభుత్వమే రైతులకి ఆ ఎర్రచందనం మొక్కల్ని ఇచ్చి సబ్సిడీకి ఇచ్చిందని వాటిని పెంచమని చెప్పాలి తర్వాత ప్రభుత్వమే ఆ మూడు సంవత్సరాలకు కానీ నాలుగు సంవత్సరాలకు కానీ ఆ ఎర్రచందనం ఏవైతే ఇచ్చి ఉంటారో సబ్సిడీ కింద మొక్కల్ని ఇచ్చింటారో ఆ మొక్కల్ని మళ్ళీ ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేసే విధంగా చేసి ఆ కొను ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసిన తర్వాత ఆ మొక్కల్ని విదేశాలకి అమ్మొచ్చు అనమాట రైతులకి ఆ మొక్కల్ని ఇవ్వాలి సబ్సిడీకి తక్కువ ధరకి ఇచ్చి రైతులు పెంచుతారు మళ్ళీ రైతుల దగ్గర నుంచి గవర్నమెంటే కొనాలి గవర్ గవర్నమెంట్ కొన్న తర్వాత ఆ ఎర్రచందనం మొక్కల్ని విదేశాలకు అమ్మితే కనుక అధిక శాతంలో డబ్బు సంపాదించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఆ ఎర్రచందనం మొక్కలు వచ్చేసి కేవలం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే రాయలసీమ జిల్లాలలో మాత్రమే పండుతాయి కాబట్టి ఎక్కడ పండవు కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ మద్యపాన నిషేధం చేయడం వల్ల ప్రభుత్వానికి వచ్చే నష్టాన్ని ఈ ఎర్రచందనం ఎర్రచందనం ద్వారా రాబట్టచ్చు అనేసి కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు అలాగే ఇసుక అక్రమ రవాణాని అరికట్టాల్సి ఉంటుంది ఇసుక అక్రమ రవాణాని అరికట్టి అదేవిధంగా ప్రభుత్వమే ఇసుకను సప్లై చేయడం వల్ల కూడా ఈ మద్యపాన నిషేధం వల్ల వచ్చే నష్టాన్ని ఈ విధంగా కూడా భర్తీ చేయొచ్చు అనేసి కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు అనమాట తర్వాత ఇవన్నీ ఇతనికి ఎదురైనటువంటి ప్రశ్నలు మరొక వ్యక్తికి ఎదురైనటువంటి ప్రశ్నల గురించి చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ గ్రామ వాలంటీర్ అంటే ఏంటి గ్రామ వాలంటీర్ అంటే ఏంటంటే కనుక వాలంటీర్ అంటే ఏంటంటే కనుక సేవకుడు సేవ చేసే వ్యక్తి అనేసి ఆన్సర్ అనమాట ఇది ప్రతి ఈ విషయం ప్రతి ఒక్కరు గుర్తించుకోవాల్సింది ఉంటుంది సేవ చేసే వ్యక్తి అనేసి స్వచ్ఛంద సేవకుడు అనేసి వాలంటీర్ అంటే దాని గ్రామ వాలంటీర్ అంటే గ్రామ గ్రామ సేవకుడు అనేసి కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు గ్రామ స్వచ్ఛంద సేవకుడు అనేసి కూడా తర్వాత సచివాలయం అంటే ఏంటి సచివాలయం అంటే ఏంటంటే కనుక సెక్రటరీట్ అనేసి ఆన్సర్ ఇచ్చేయండి సచివాలయం అన్నా కానీ తర్వాత వచ్చేసి మీకు ఇచ్చేది ఐదు వేలే కదా ఈ వరకు చేస్తారా మరి అని అడిగారు మీకు ఇచ్చేది ఐదు వేల రూపాయలే కదా ఈ వరకు ఈ పని మీరు చేస్తారా అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారంట అతనికి దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఈ వరకు ఇచ్చేది మీకు ఇచ్చేది ఐదు వేలే అంటే కానీ అవును ఐదు వేలే సరిపోతుంది ప్రస్తుతానికి నాకున్నటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులకి ఐదు వేల రూపాయలే సరిపోతుంది నాకున్న చాలా నిరుద్యోగ సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నాను నాకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చాలా ఉద్యోగ చాలా రోజుల నుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నాను నాకు ఎటువంటి ఉద్యోగం రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఉద్యోగం దొరికినా కానీ నాకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అదేవిధంగా నేను ఈ గ్రామంలోనే నివసిస్తున్నా అలాగే ఈ వార్డు సభ్యులు అయితే
నవరత్నాలు చెప్పండి అనేసి అన్నారు అనుకోండి నవరత్నాలు మొత్తం తొమ్మిది రకాలు అవి వెంటనే ఇందాక తెలియజేయడం జరి అందరికీ చెప్పాను కదా వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కానీ అమ్మఒడి పథకం కానీ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కానీ వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుకో కానీ పేదలందరికీ ఇల్లు కావచ్చు వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకం వైఎస్ఆర్ జలయజ్ఞం పథకం మద్యపాన నిషేధం పథకం ఈ తొమ్మిది రకాల గురించి చెప్పండి నవరత్నాల గురించి చెప్పండి అంటే తర్వాత అమ్మఒడి ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు అమ్మఒడి ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారంటే కదా జన రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఇరవై ఆరవ తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారనమాట మీకు కూడా ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూకి తర్వాత హాజరవుతారో ఆ అభ్యర్థులు కూడా ఈ పాయింట్ని ఖచ్చితంగా నోట్ చేసుకోండి అమ్మఒడి పథకాన్ని రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు తర్వాత క్వశ్చన్ రైతు భరోసాకి ఎంత ఇస్తారు రైతులకే అని అడిగారు రైతు భరోసా పథకం కింద పెట్టుబడి 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 వచ్చేసి ఎంత ఇస్తారనంటేనా సంవత్సరానికి పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అనే సంవత్సరం అండి రైతు భరోసా పథకం కింద పెట్టుబడిగా ఎంత ఇస్తారంటే కన్నా ఏటా ఎంత ఇస్తారంటే కన్నా పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తారనమాట తర్వాత క్వశ్చన్ విలేజ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే గ్రామంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏంటి అనేసి అతని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగిందంట కాబట్టి అదేవిధంగా వార్డు సభ్యులకి ఎదిగిన మీ వార్డులో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏంటి అనేసి క్వశ్చన్ అడుగుతారనమాట దానికి ఆన్సర్ ఏమని చెప్తారంటే కదా నీటి సమస్యలు ఉంటే కదా నీటి సమస్యలని చెప్పండి ఒకవేళ పాఠశాలలు ఉండాలంటే పాఠశాలని చెప్పండి అదేవిధంగా మీ గ్రామం పెద్దది అయినా కానీ హై స్కూల్ లేదనుకోండి మా గ్రామంలో హై స్కూల్ ఉంటే అభివృద్ధి చెందుతుంది ఇది ఒక ప్రాబ్లం అనేసి చెప్పండి అదేవిధంగా లైబ్రరీ ఉంటే బాగుంటుంది అంటే కదా లైబ్రరీ నిరుద్యోగులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అలాగే చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు మా గ్రామం లేదా వార్డులో లైబ్రరీ ఉంటే బాగుంటుంది అది కూడా ఒకటి చెప్పండి అంటే మీకు ఇంకా ఏమైనా సమస్యలు ఉంటాయినా కొత్త సమస్యలు ఏమైనా ఉంటాయి ఆ సమస్యలను కూడా తెలియజేయండి విలేజ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే ఈ విధంగా తెలియజేయండి అలాగే అవి మీరు ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు అవి మీరు ఎలా విలేజ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తారంటే ఇంకా విలేజ్లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఆ సా సచివాలయం ఏర్పడిన తర్వాత ఆ సచివాలయంలో అధికారులకి కంప్లైంట్ చేస్తాను అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అంటే మీకు ఇచ్చిన కేటాయించినటువంటి కుటుంబాల దగ్గర ఉన్నటువంటి సమస్యలని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తారంటే కదా సచివాలయానికి వెళ్ళి ఆ శాఖకు సంబంధించినటువంటి సచివాలయంలో ఉన్నటువంటి అధికారికి కంప్లైంట్ ఇస్తాను అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి తర్వాత మధ్యాహ్న భోజనంను ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు మధ్యాహ్న భోజనంను ప్రవేశపెట్టింది ఎవరంటే కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టినారనమాట ఈ మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం వచ్చేసి పేరు మార్చింది అనమాట ఆ పేరుని వచ్చేసి మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని వచ్చేసి వైఎస్ఆర్ అక్షయ పాత్ర అనేసి పేరు మార్చారు ఈ విధమైన ఈ విధమైనటువంటి ఆన్సర్స్ని తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత వచ్చేసి మరొక వ్యక్తికి అడిగినటువంటి ప్రశ్నలను చూద్దాం నవరత్నాల గురించి డీటెయిల్డ్ అడుగుతున్నారు ఆ నవరత్నాల గురించి అంటే ఇందాకే చెప్పాను ఆ నవరత్నాల గురించి చెప్పండి అదేవిధంగా గ్రామంలో ఉండే సమస్యలు ఏంటి సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు సార్ అని అడుగుతున్నారనేసి ఇచ్చారనమాట వీటి గురించి ఇందాకనే ఆన్సర్స్ అన్ని చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మరొక వ్యక్తికి అడిగినటువంటి ప్రశ్నల గురించి చూద్దాం గ్రామ వాలంటీర్ విధులు ఏంటి గ్రామ వాలంటీర్ విధులు ఏంటి అంటే కదా గ్రామ వాలంటీర్ తనకు కేటాయించినటువంటి కుటుంబాలలో ఉన్నటువంటి సమస్యలని అంటే ప్రజలకి ఆ కేటాయించినటువంటి ప్రజలకు గ్రామ సచివాలయానికి మధ్య వారధిగా పనిచేస్తాడు అనే సాన్సర్ ఇచ్చేయండి అది అదే ఒక విధి అదేవిధంగా ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను తనకు కేటాయించినటువంటి ఇళ్ళ వద్దకే వెళ్ళి డెలివరీ చేస్తాడు అనేసి కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఈ రెండు పాయింట్లు చెప్పినా కానీ సరిపోతుంది అలాగే ఆ తన కేటాయించినటువంటి కుటుంబాలలో ఏవైనా సమస్యలు ఉంటాయి కదా ఆ సమస్యలని అర్జీ రూపంలో తీసుకునేసి గ్రామ సచివాలయంలో అందజేయడం జరుగుతుంది ఆ శాఖకు సంబంధించినటువంటి అధికారికి అందజేయడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ గ్రామ వాలంటీర్ యొక్క విధులు అనేసి తెలియజేయండి వార్డు వాలంటీర్ కూడా ఇటువంటి ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత వచ్చేసి పెన్షన్ ఎన్ని రకాలు అనేసి ఆ వ్యక్తి క్వశ్చన్ అడిగారట పెన్షన్లు ఎన్ని రకాలు అంటే కదా పెన్షన్లు అనేవి మొత్తం పన్నెండు రకాలు ఫ్రెండ్స్ ఈ విషయం కూడా ఇంతకుముందే చెప్పడం జరిగింది ఆ పన్నెండు రకాలు ఏవి అనేది కూడా వీడియో స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను తర్వాత వృద్ధులకు పెన్షన్ ఇచ్చే వయస్సు ఎంత వృద్ధులకు పెన్షన్ ఇచ్చే వయసు ఎంత అంటే కదా వృద్ధులకు పెన్షన్లు ఇచ్చే వయసు వచ్చేసి మొత్తం అరవై సంవత్సరాలు అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీ గ్రామంలో ఏం సమస్యలు ఉన్నాయి మీ గ్రామంలో ఏం సమస్యలు ఉన్నాయంటే కదా మీ గ్రామంలో ఏ సమస్యలు ఉన్నాయని మీకు తెలిస్తే కదా ఆ సమస్యల గురించి తెలియజేయండి ఆ సమస్యల గురించి కూడా నేను
దివ్యాంగులకు ఇవి అంటే వికలాంగులకు ఎంత అమౌంట్ పెన్షన్ ఇస్తున్నారంటే మూడు వేల రూపాయలు అనే సాన్స్ ఇవ్వండి ఈ క్వశ్చన్ ఎవరికైనా ఎదురైతే కానీ మూడు వేల రూపాయలు అనే సాన్స్ ఇవ్వండి తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏమైనా ఎన్జిఓ సర్వీసెస్ లాంటి లాంటి వాటిలో పాల్గొన్నారా అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారంట అంటే ఏవైనా సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారా అంటే కనుక పాల్గొని అంటే పాల్గొన్నాను అని చెప్పండి పాల్గొన లేదు పాల్గొనకోకుండా ఉంటే కానీ పాల్గొనలేదు అని చెప్పండి వాటికి సంబంధించి ఏమైనా ఎన్సీసీ ఎన్ఎస్ఎస్ సర్టిఫికేట్స్ ఉంటే కనుక ఇవ్వమని అడిగేశారంట అడిగారంట అవి కూడా ఒకవేళ మీరు ఎన్ఎస్ఎస్ సర్టిఫికేట్ కానీ ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్ కానీ ఉంటే కానీ అవి తీసుకెళ్ళండి అవి నేను కాలేజీలో సందర్భ చదివే సందర్భంలో ఎన్ఎస్ఎస్ క్యాంప్కి వెళ్ళాను ఆ క్యాంప్కి వెళ్ళినప్పుడు సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నాను అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి దానికి సంబంధించినటువంటి సర్టిఫికేట్ కూడా చూపించండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మరొక వ్యక్తికి అడిగినటువంటి ప్రశ్నల గురించి చూద్దాం గ్రామ వాలంటీర్ అంటే ఏంటి గ్రామ వాలంటీర్ అంటే ఏంటి అనేసి ఒక అతనికి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగిందంట గ్రామ వాలంటీర్ అంటే అంటే ఏంటి కన గ్రామ సేవకుడు గ్రామ సంక్షేమ గ్రామ సేవకుడు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అతని విధులు ఏంటి అంటే కనుక గ్రామ వాలంటీర్ యొక్క విధులు ఏంటి అంటే కనుక గ్రామ వాలంటీర్ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు అదేవిధంగా గ్రామ సచివాలయానికి వారధిగా పనిచేస్తాడు అలాగే ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను నేరుగా ప్రజల వద్దకే తీసుకెళ్తాడు తీసుకెళ్లాల్సింది ఉంటుంది ఇవి గ్రామ వాలంటీర్ యొక్క ముఖ్యమైన విధులు అనమాట తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఆరోగ్యశ్రీ గురించి నీకు ఏమి తెలుసు ఆరోగ్యశ్రీ గురించి నీకు ఏమి తెలుసు అంటే కనుక వైద్యం ఖర్చు అంటే లిమిట్ లేకుండా ఎంత ఖర్చు అయినా కానీ ప్రభుత్వం భరిస్తుంది అలాగే వైద్యం ఖర్చు వెయ్యి రూపాయలు దాటితే మొత్తం ఆరోగ్యశ్రీనే భరి ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారానే భరిస్తారు అంటే వైద్యం ఖర్చు వెయ్యి రూపాయలు దాటితే కనుక ఆరోగ్యశ్రీ వర్తిస్తుంది అలాగే వార్షిక ఆదాయము ఐదు వేలు దాటనే వారికి ఆరోగ్యశ్రీ వర్తింపజేస్తారు ఇవి ఆరోగ్యశ్రీకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన వివరాలు ముఖ్యమైన పాయింట్లు అనమాట తర్వాత క్వశ్చన్ మూడవ క్వశ్చన్ అమ్మఒడి పథకం గురించి నీ అభిప్రాయం అమ్మఒడి పథకం గురించి నీ అభిప్రాయం ఏంటంటే కనుక అమ్మఒడి పథకం ద్వారా ప్రతి ఒక్క తల్లి ఖచ్చితంగా తన పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపిస్తుంది స్కూల్కి పంపించడం ద్వారా విద్యార్థి చాలామంది నిరుద్యోగ సారీ చాలామంది విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసిస్తారు అనేసి కూడా చెప్పచ్చు అదేవిధంగా ప్రతి తల్లి తన పిల్లలను స్కూల్కి పంపడం ద్వారా ఆ తల్లి ఖాతాలో ప్రభుత్వం పదహైదు వేల రూపాయలు జమ చేస్తుంది అనేసి కూడా అమ్మఒడి పథకం గురించి తెలియజేయండి ఏ ఈ అమ్మఒడి పథకం అనేది రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఇరవై ఆరవ తారీఖు నుంచి అమలు చేస్తారు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత క్వశ్చన్ చూద్దాం తర్వాత మరొక వ్యక్తికి ఎదురైనటువంటి ప్రశ్నల్ని మీ పేరు మీ అడ్రస్ మీ కౌన్సిలర్ గురించి చెప్పండి అనేసి ఇచ్చారంట అంటే మీ పేరేంటి మీ అడ్రస్ ఏది మీ కౌన్సిలర్ పేరేంటి అలాగే వాలంటీర్ విధులు విధుల గురించి అడిగారంట అలాగే ఆరోగ్యశ్రీ గురించి అడిగారు అమ్మఒడి పథకం గురించి అడిగారంట వైఎస్ఆర్ ఆసరా పథకం గురించి అడిగారంట వైఎస్ఆర్ భరోసా అంటే వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం గురించి అడగడం జరిగింది అంటే వీటిలో ఎక్కువ భాగం మొత్తం వాలంటీర్ విధులతో పాటుగా నవరత్నాలకు సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నింటినీ ఇక్కడ అడగడం జరిగింది అనేసి ఇతను ఇక్కడ టైప్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మరొక వ్యక్తికి అడిగినటువంటి ప్రశ్నల గురించి చూద్దాం రైతు భరోసా కోసం రైతు భరోసా కోసం అది అదే క్వశ్చన్ అడిగారంట రైతు భరోసాకు సంబంధించి మీ ఊర్లో ఎంత అంతా కలిపి ఎన్ని ఎకరాల పొలం ఉంది అంటే ఎన్ని మీ ఊర్లో మొత్తం ఎన్ని ఎకరాల పొలం పొలం ఉంటుంది అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారంట మొత్తం అందరివి కలిపి ఎన్ని ఎకరాల వరకు పొలం పొలాలు ఉంటాయి అనేసి ఎన్ని హెక్టార్ల పొలం ఉంటుందని అలాగే ఎన్ని ఎకరాలు ఉంటే కానీ ఒకవేళ మీకు కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఎదురైతే కానీ మీకు ఒకవేళ తెలిసి ఉంటే కనుక తెలిసింది చెప్పండి తెలియకుంటే కానీ ఖచ్చితంగా తెలుసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీ గ్రామంలో మీ ఊళ్ళో ఎంత పొలం ఉండేది ఒకవేళ మీకు ఎన్ని ఎకరాల పొలం ఉంది నీ సొంతానికి ఎన్ని ఎకరాల పొలం ఉంది అన్నా కానీ అది కూడా తెలుసుకునేసి వెళ్ళండి తర్వాత పాయింట్ మెన్షన్ పెన్షన్స్ ఎన్ని రకాలు అనేసి క్వశ్చన్ ఈ పెన్షన్స్ ఎన్ని రకాలు అనే క్వశ్చన్ చాలామందికి అడగడం జరిగింది కాబట్టి పెన్షన్స్ ఎన్ని రకాలు అంటే కనుక మొత్తం పన్నెండు రకాలు అనమాట ఆ పన్నెండు రకాల గురించి కూడా ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు పన్నెండు రకాలనే నోట్ చేసుకొని పోండి కావాలంటే బట్టి కొట్టుకొని పోండి సార్ ఫ్రెండ్స్ ఆ పన్నెండు రకాలు తెలియజేయండి అధికారులు అడిగితే కానీ ఆ క్వశ్చన్ని తర్వాత అంగన్వాడీ అంగన్వాడీ ఇది అర్థం కాలేదు తర్వాత పథకాల కోసం పథకాల కోసం క్వశ్చన్ అడిగారంట పథకాలకు సంబంధించి తర్వాత వాలంటీర్గా ప్రజలకి మీకు ఎలాంటి సంబంధం ఉండాలి వాలంటీర్గా ప్రజలకి మీకు ఎలాంటి సంబంధం ఉండాలి అంటే కనుక స్నేహపూర్వకమైనటువంటి సంబంధం ఉండాలి అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి తర్వాత మీ ఊర్లో జనాభా ఎంతమంది
తర్వాత మీ ఊర్లో జనాభా ఎంతమంది ఉంటారు అలాగే రైతు భరోసా అమౌంట్ ఎన్ని ఎకరాల లోపు వారికి ఇస్తారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారంట రైతు భరోసా అమౌంట్ ఎన్ని ఎకరాల లోపు ఉన్న వారికి ఇస్తారంటే ఐదు ఎకరాల లోపు ఉండేటటువంటి వాళ్ళకి రైతు భరోసా పథకం ద్వారా పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఈ విషయం కూడా ప్రతి ఒక్కరు నోట్ చేసుకోండి తర్వాత తర్వాత వచ్చేసి నవరత్నాలు ఏమిటి చెప్పండి అనేసి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడిగారనేసి ఇవ్వడం జరిగి తెలియజేయడం జరిగింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఈ నవరత్నాల గురించి ప్రతి ఒక్కరు తర్వాత మరొక వ్యక్తికి అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు అంచుద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ వైఎస్ఆర్ ఫుల్ నేమ్ అడిగారు వైఎస్ఆర్ అంటే వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి పూర్తి పేరు అడిగారంట వైఎస్ఆర్ అంటే కనుక ఎడుగూరి సందింటి రాజశేఖర్ రెడ్డి అనే సాన్స్ ఇవ్వండి ఈ ప్రశ్న ఎవరికైనా అడిగితేనా నేను ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి సమాధానాన్ని తెలియజేయండి అధికారులు ఎవరైనా అడిగితేనా క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ నవరత్నాలు నేమ్స్ అడిగారు నవరత్నాల నేమ్స్ మొత్తం తొమ్మిది రకాలు ఉంటాయి కదా ఆ తొమ్మిది రకాల గురించి తెలియజేయండి రైతు భరోసా అదే వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ఆరోగ్యశ్రీ అమ్మఒడి పెన్షన్ కనుక పేదలందరికీ ఇల్లు వైఎస్ఆర్ చేయుత ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వైఎస్ఆర్ జలయజ్ఞం మద్యపాన నిషేధం ఈ విధంగా నవరత్నాల పేర్లను తెలియజేయండి తర్వాత మూడవ ప్రశ్న మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటి అంటే మీరు ఏం చదువుకోటైనా ఆ చదువుకు సంబంధించి ఏమైనా క్వశ్చన్ అడిగితేనా మీరు తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ డిగ్రీనా ఇంటర్మీడియటా పీజీనా ఏం చదివారో ఆ చదువుని తెలియజేయండి తర్వాత ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మీరు ఎందుకు ఈ ఫీల్డ్కు రావడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్ చాలామందికి అడుగుతున్నారు అనమాట మీరు ఎందుకు ఈ ఫీల్డ్కు రావడం జరిగింది అని అలాగే మిమ్మల్ని గ్రామం వాలంటీర్గా ఎందుకు ఎంపిక చేయాలి అనేసి ఈ ప్రశ్న కూడా చాలామందిని అడుగుతుండడం జరిగింది ఈ ప్రశ్నకి నేను చెప్పే సమాధానం ఏంటంటే వాలంటీర్కు కావాల్సిన అర్హతలతో పాటు ప్రజలకు సేవ చేయాలనే అభిరుచి ఆసక్తి నాకు ఉంది సార్ అనేసి తెలియజేయండి వాలంటీర్కు కావలసినటువంటి విద్యార్హతలన్నీ నాకు ఉన్నాయి వీటితో పాటుగా ప్రజలకు సేవ చేయాలనే అభిరుచి ఆసక్తి నాకు ఉంది అదేవిధంగా ప్రభుత్వ పథకాలు కార్యక్రమాల పట్ల మంచి అవగాహన ఉంది నా చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు ప్రాంతం పట్ల నాకు గౌరవంతో పాటు వారికి చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలనే బలమైన కోరిక ఉంది సార్ అందుకోసం నేను ఈ ఉద్యోగం చేయాలనేసి అనుకుంటున్నాను అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఈ విధంగా మీరు ఎందుకు ఈ ఫీల్డ్కి రావడం జరిగింది అనేసి క్వశ్చన్ అడిగినా అలాగే మిమ్మల్ని గ్రామ వాలంటీర్గా ఎందుకు ఎంపిక చేయాలి అనేసి క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పే సమాధానాన్ని తెలియజేయండి ఇవన్నీ ఫ్రెండ్స్ నాకు ఈ కామెంట్ రూపంలో తెలిపినటువంటి వారి యొక్క సమ వాళ్ళకి అధికారులు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు వాటికి నేను ఇచ్చే సమాధానాలు అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఈ విధ ఇదే విధంగానే మీరు ఈ రోజు నుంచి ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారో ఆ అభ్యర్థులు కూడా నా వీడియోస్కి కింద కామెంట్ రూపంలో అయినా తెలపండి అదేవిధంగా నా పోస్టింగ్స్కి కింద కామెంట్ రూపంలో అయినా కానీ మీకు అధికారులు ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడిగారో ఆ ప్రశ్నల్ని కామెంట్ రూపంలో టైప్ చేసి తెలియజేయండి ఈ విధంగా తెలియజేయడం వల్ల ఇప్పటి నుంచి ఇంటర్వ్యూలకి వెళ్ళేటటువంటి అభ్యర్థులు కూడా ఈ ప్రశ్నలు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి మీరు కొంతమందికి ఉపయోగపడినట్లు కూడా ఉంటుందన్నమాట ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ వీడియోకి క్రిందకనిపించేటటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్